쌈님들 안녕하세요 담스입니다 오늘은 아워글래스 리퀴드 블러쉬 전 색상 리뷰 준비했어요 아워글래스 언리얼 리퀴드 블러쉬 10.3mm에 58,000원입니다. 제가 가을에 초입에 이 제품을 리뷰하는 이유가 바로 이 제형 때문인데요. 오일리아입니다. 피브 같은 수분 세럼 제형 아니고 입생로랑 아르마니 같은 로션 질감도 아닌 묽게 퍼지는 오일 제형. 전성분상에도 정제수 없이 오일 성분의 함량이 가장 높고 그 외에도 다양한 오일 관련 성분들이 들어 있습니다. 그래서 사용 전에 컬러와 오일층이 분리되지 않도록 잘섞 주셔야 하고요. 오일 함량이 높을 때의 장점은 첫째, 보습감으로 스킨케어를 서포트할 수 있고 둘째, 수분처럼 증발하지 않기 때문에 광채가 오래 간다는 건데요. 제가 최근에 리뷰한 웨이크메이크의 밤 제형 광택과 비교해보면 밤 제형은 깔끔하게 핏되면서 입체적인 광택 오일 제형은 스며든 모습이 더 수채화 같이 자연스럽고 살짝 번들번들한 느낌이 있죠. 리퀴드 블러셔 중에서도 이렇게 젖은 듯한 표현이 강한 편이라 광택 블러셔를 발랐다를 넘어 하이글로우 베이스를 했다는 느낌이 들 정도입니다. 오일이 미끌미끌하다 보니 제형이 이렇게 계속 밀리게 되거든요. 그래서 손으로 바르는 것보다는 브러쉬나 스펀지 사용하시는 거 권장드립니다. 아워글래스에서 추천하는 브러쉬는 사선 커팅된 스티플링 브러쉬인데요. 일자 커팅된 스티플링 브러쉬도 충분히 사용할 만하고요. 너무 촘촘하고 힘 있는 브러쉬는 베이스가 벗겨질 수 있으니 이런 것만 피해주세요. 리퀴드 타입이다 보니 스펀지로 쉽게 블렌딩이 됩니다. 삼각 커팅된 스펀지 끝부분에 묻혀서 살짝살짝 살짝 터치하면서 은은하게 얹어내고 포인트를 주고 싶은 부분은 힘있게 눌러주면서 이렇게 강약 조절도 쉽게 할수 있습니다. 내가 바른 베이스에 컬러가 스며들어 한 덩어리가 되어버리는데요. 그렇다 보니 이미 번들거리는 유분이 많은 베이스보다는 밀착력이 좋은 세미매트 정도의 베이스와 궁합이 좋더라고요. 베이스 자체의 밀착력이 좋아야 컬러 유지력도 더잘 되었고 잘 무너지는 반투명 쿠션류에서는 색이 좀덜 유지되는 감이 있었습니다. 일곱 가지 전 색상 보겠습니다. 공홈이랑 컬러가 다르다는 후기가 있는 만큼 공홈 발색이랑 비교해서 보여드릴 건데요. 스미는 제형이라 피부톤에 따라 색감이 다르게 느껴질 수도 있거든요. 저는 봄웜 라이트 21호 피부라는 점 참고해 주시면서 컬러 하나씩 살펴보겠습니다. 일곱 가지 컬러 중 가장 인기가 많은 씬입니다. 차분한 무드의 소프트 웜 핑크 공홈 발색에서는 붉은기가 더 많이 보여 였는데 제가 사용했을 땐 불그스름하기보다는 로지한 핑크빛으로 보여서 어, 생각보다 덜 웜하네 했어요. 웜톤 피부에 은은하고 사랑스러운 무드로 스미는 핑크 봄 걸친 여름 뮤트 톤에도 괜찮겠다는 생각이 들었고요. 전 색상 중에서 가장 라이트한 컬러인 만큼 봄웜 라이트 톤의 베스트로 추천드립니다. 일곱 가지 컬러 중 가장 화사한 채도의 위임입니다. 여름에 많이 보이는 플라밍고 핑크 떠올리시면 될것 같아요. 컬러 그래프상 쿨 쿨톤 쪽에 있는 핑크인데 푸른기, 자주빛이 없는 미지근 쿨 핑크라서 봄원 분들도 충분히 호환 가능하고 역쿨 라이트톤의 베스트로 추천드립니다. 컬러 자체는 되게 브라이트한데 리퀴드 타입이다 보니 피부에 스며들고 나니까 그렇게 부담스럽게 색이 튀지는 않더라고요. 이거 바르면 피부가 되게 화사해 보였어요. 미세펄이 들어있는 비전입니다. 미지근한 레드인데 색감이 너무 고급스럽고 예뻐서 제일 백화점 맛 난다고 생각했던 컬러예요. 근데 저 이거 상세 페이지 보기 전까지는 펄이 있는지 몰랐어요. 그만큼 미세 펄이라 이것 때문에 모공이 도드라지거나 하진 않더라고요. 주황기 핑크기가 비치지 않는 딱 중간 레드를 미지근한 온도감으로 뽑아내서 더운 느낌 없는 혈색감을 표현할 수 있었습니다. 가을 웜톤의 베스트로 추천 봄 웜톤도 농도 조절에서 충분히 활용 가능합니다. 제가 개인적으로 가장 마음에 들었던 컬러는 이 비전이에요. 코랄 계열의 컬러 찾으신다면 퓨처 선택하시면 됩니다. 다크 느낌 없고 밑바탕에 흰기가 깔리지 않아서 혈색처럼 물드는 코랄빛 치크 표현해 보실 수 있을 거예요. 근데 제가 코랄 안 어울리는 핑잘봄이라 그런지 이 컬러는 제 얼굴에서는 조금 더워 보였어요. 운동하고 얼굴에 열 오른 느낌? 퓨처는 공홈 발색이랑 발색 비슷하게 느껴졌고요. 다른 컬러에 비해 제형이 살짝 되직했습니다. 봄원 브라이트 톤의 베스트로 추천드릴게요. 딥한 베리 핑크 크래프트입니다. 크래프트는 다른 컬러들에 비해서 유난히 물 
뜹니다 주르륵 흐르기 때문에 덜어낼 때 조금 조심해 주세요 컬러가 진한 만큼 최대한 힘을 빼고 가볍게 두드려 가며 색을 얹었습니다 이렇게 얇게 한 겹만 얹어도 컬러 예쁘더라고요 조금 더 포인트를 주려고 했는데 바로 이렇게 색감이 확 올라오더라고요 양 조절 힘 조절 잘 해주셔야겠습니다 고운 발색은 크랜베리 같은데 실 발색은 블루베리 주스에 가깝습니다 자줏빛 핑크가 감도는 쿨핑크 겨울 쿨톤의 베스트로 추천드릴게요 가을의 볕때 말린 것 같은 따뜻한 살구색 모먼트입니다 살구에 베이지를 섞은 듯한 채도가 살짝 빠진 색감인데요 피부에 얹었을 때 다른 색들만큼 컬러가 확 치고 올라오진 않더라고요 되게 은은하고 차분한 무드를 만들어주는 웜컬러 공원 발색은 채도가 꽤 높아 보이는데 제가 두겹 덧발랐을 때도 저 정도는 아니었고 이 정도 느낌? 실발색이 훨씬 예쁘네요 봄웜 라이트의 베스트로 추천드리고 양 조절해서 은은하게 사용한다면 가롬 뮤트도 괜찮을 것 같아요 마지막 이매진 선명한 브릭 레드 컬러입니다 가롬 딥톤을 위한 컬러인 것 같은데요 주황기가 깔린 웜한 레드 컬러가 탁한 기운 없이 맑게 올라갑니다 주황기의 고체도 저한테는 개인적으로 워스트인 컬러였어요 얼굴이 좀 부어 보이더라고요 이매진은 공홈이랑 발색 비슷한 느낌이었고 가롬 딥톤 분들께 베스트로 추천드리겠습니다 여름엔 가만히 있어도 메이크업이 녹아버려서 이런 오일감 있는 블러셔 쓰기에는 살짝 부담이 있었거든요 가을 겨울 건조한 시즌 되면 이 블러셔 보습감 있게 쓰기 너무 좋을 것 같아서 피부 건조하신 분들 미리 눈여겨봐 주시면 좋을 것 같습니다 아워글래스 리퀴드 블러셔 리뷰는 여기까지 구독, 좋아요, 알람 설정하고 저희는 다음 리뷰에서 또 만나요 안녕